हाय एवरीवन मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर मेडिकल अपडेट्स आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कोरोना वायरस रिसेंटली कोरोना वायरस का चाइना में एक आउटब्रेक हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी कॉज करा रहा है एंड अब पूरे वर्ल्ड में इसका थ्रेड फैला हुआ है कि ये बाकी कंट्रीज में भी सस्पेक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ इंडिया में भी इसके फ्यू सस्पेक्टेड केसेस पाए गए हैं सो so, हम इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली exactly कोरोना वायरस होता क्या है एंड क्या आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो कोरोना वायरस होता क्या है ये एक कोरोना विरिडी फैमिली ऑफ वायरसेस को रिप्रेजेंट करता है और इस बार का जो स्ट्रेन है उसको 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन जनरली जूनोटिक डिजीज़ है मतलब वो बर्ड्स और एनिमल्स में होता है और उनसे ह्यूमन बींग्स में आता है ये उसी ग्रुप का डिजीज है जैसे जो सार्स था जो टू में आया था उस टाइम पे ये बैट्स जो बैट फ्लाइंग बैट्स होते हैं उनसे इन्फेक्शन आया था इस बार जो चाइना में आउटब्रेक हुआ है उसका सोर्स देखा जा रहा है कि एक सी फूड मार्केट में जो लोग काम करते थे या जिनका एक्सपोजर उस सी फूड मार्केट के साथ हुआ था उनसे डिजीज फैल रहा था ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ के थे जिनका वो सी फूड मार्केट में एक्सपोजर हुआ था सो so प्रॉब्ली कोई सी एनिमल या सी बर्ड के वजह से ये फैल रहा है एंड फिर एक बार ह्यूमंस में आने के बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है इसकी रेंज ऑफ इलनेस होती है ज़रूरी नहीं है कि हम हर इलनेस बहुत सिवियर ही होगी इसकी रेंज ऑफ इलनेस एक माइल्ड फ्लू जैसे कि कफ कोल्ड से लेके निमोनिया और सिवियर केसेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मल्टी ऑर्गन फेलियर हार्ट फेलियर किडनी फेलियर सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड डेथ भी होता है चाइना में अब तक मोर देन 6,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें से 132 लोगों की डेथ हुई है बाकी कंट्रीज में अभी एज ऑफ नाउ सस्पेक्टेड केसेस ही हैं कोई प्रोवन केस नहीं है बट जब इतना बड़ा आउटब्रेक होता है एक कंट्री में तो उसके दूसरे कंट्रीज में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सो so, ये फैलता कैसे है मोस्ट कॉमन तरीका ऑफ कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलने का होता है थ्रू एयर एंड एरोजोल्स जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसी या स्नीज करता है तो जो वायरल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं जिससे दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं दूसरा तरीका होता है कि हैंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स अगर इन्फेक्टेड आदमी की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरा आदमी टच करता है या उन हैंड्स को टच करके अपनी आईज नोज या माउथ को लगाता है विदाउट हैंड वॉशिंग तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है रेयर केसेस में फीकल मैटर से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होता है फीवर रनिंग नोज सोर थ्रोट खांसी विद और विदाउट बलगम सांस में दिक्कत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चेस्ट पेन उसके अलावा हेड एक्स फटीक मसल पेन्स जनरलाइज वीकनेस ये इसके कॉमन साइड सिम्टम्स होते हैं थोड़े से अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं कि बलगम में खून आना या फिर डायरिया एंड जब सिवियर इलनेस होती है तो फिर हार्ट फेलियर किडनी फेलियर ये मैनिफेस्टेशन आते हैं करोना वायरस का एज ऑफ नाउ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ये एक नया स्ट्रेन है जो अभी अभी आइडेंटिफाई हुआ है 2019 कोरोना नोवल वायरस के नाम से और इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसके अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है जो हम लगवा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक होता है जैसे आपको जो भी कॉफ कोल्ड ये सब हो रहा है या फिर अगर आप ब्रेथलेसनेस uh, होता है तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है आपको आइसोलेशन में रखा जाता है और आपको सिम्टोमेटिक सपोर्ट दिया जाता है विद ऑक्सीजन बाय एंड इफ नीडेड मैकेनिकल वेंटिलेटर्स सो इसलिए ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको ट्रीट करना और और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको प्रिवेंट करना जी प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर ये हम सबको पता है एंड इस केस में ये बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है बहुत ही सिंपल टिप्स से आप इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी और अपने ब्लफ्ड वंस की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा कि मोस्ट कॉमनली ये एयर से और हैंड से फैलता है 
तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एवरी फ्यू आई मीन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यू शुड कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड्स अगर आप ऐसी जगह पे हैं और आपके जहाँ पे आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं बट कभी भी अपने अनवॉश्ड हैंड्स को अपनी आईज नोज और माउथ को टच मत कीजिए ट्राई एंड अवॉइड डूइंग दैट बिकॉज वो आपको पता नहीं है कि आपके हैंड्स ने क्या क्या सर्फेसिस को टच किया है कहाँ कहाँ से आप वायरसेस पिक कर सकते हैं सेकेंडली अगर यू शुड ऑलवेज अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल जो सिक हैं जिनको रनिंग नोज हो रहा है जिनको कॉफ हो रहा है सो so उनके साथ कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए अगर आपके घर में कोई बीमार है सो so आप उसको एक अलग कमरे में आइसोलेट कीजिए एंड जब भी आप उसकी केयर कर रहे हैं उसके बाद आप प्लीज़ अपने हैंड्स वॉश कीजिए बिफोर यू आर डूइंग यू नो टचिंग इट यू टू योर फेस और यू ईटिंग और एनी थिंग बीमार आदमी के यूटेंसिल्स टावल्स बेडिंग भी आपको सेग्रीगेट करने चाहिए सेकेंडली अगर आप खुद बीमार हैं तो आप प्लीज़ घर में रहिए आप बाहर मत जाइए बिकॉज आपकी बॉडी भी वीक है आपको भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं एंड प्लस आप ये डिजीज दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं आप जब भी आपको कॉफ या स्नीस आए ऑलवेज यूज अ हैंड टिश्यू टू कवर योर नोज एंड माउथ एंड उसके बाद उस टिश्यू को डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दीजिए डू नॉट यूज क्लोथ हैंकर जो इधर उधर पड़े रहते हैं बिकॉज वो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है प्लस अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप वो सर्फेसेस जो ज़्यादा यूज होती हैं जैसे टेबल्स फ्लोर्स उन चीज़ों को डिस एंड क्लीन करते रहिए एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अभी काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं वो है यूज़ ऑफ मास्क क्या आपको मास्क की ज़रूरत है क्या आपको पूरा टाइम मास्क पहनना चाहिए क्या मास्क पहनना चाहिए सो एज ऑफ नाउ डब्ल्यू एच ओ ने इसको एक पैंडमिक की तरह डिक्लेयर नहीं किया है इसके केसेस सिर्फ चाइना में ही कन्फाइंड हैं सो डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से अभी सिर्फ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर जो नॉन करोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो मास्क पहने एंड पूरा जो गेयर पहने बट फॉर नॉर्मल पब्लिक अभी ऐसा रिकमेंडेड नहीं है बट अगर आप मास्क पहनते हैं सो दैट प्रोटेक्ट्स यू एन नाइन्टी फाइव मास्क वुड बी प्रेफरेबल बिकॉज इट प्रिवेंट्स नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एरोजोल्स फ्राम एंटरिंग बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सील्ड हो नोज और माउथ से क्योंकि अगर वो प्रॉपरली सील नहीं होता है तो फिर आप प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं स्पेशली अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है घर में किसी को रनिंग नोज कॉफिंग है सो आस्क दैट पेशेंट टू वेयर द मास्क एंड तब आप मास्क पहन सकते हैं इट विल ओनली हेल्प सो द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन टूडे इज दैट अगर आपको कोई भी रेस्परेटरी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं आपको फीवर है रनिंग नोज है थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज रिपोर्ट टू योर डॉक्टर बिकॉज आपकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होगी इसकी टेस्टिंग नेजल सिक्रीशन एंड ब्लड से होती है एंड स्पेशली इफ यू हैव ट्रेवल टू चाइना इन द लास्ट फोर्टीन डेज एंड यू कम अप विद एनी ऑफ द सिम्टम्स एंड प्लीज रिपोर्ट टू योर डॉक्टर आई होप दिस डिस्कशन वॉज यूजफुल अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं दिन प्लीज पुट दम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू